a1, a2, a ne kadar vektörlerden oluşan bir a kümesi olduğunu düşünelim. Bunun bir v alt uzayının doğrayı olduğunu biliyoruz. Bu videoda göstermek istediğim bunun n adet elemanı varsa veya kardinalitesi n ise v'yi gelen herhangi bir kümenin de en az n adet elemanı olması gerektiği. Bu kümede n adet vektör olduğunu bu şekillerde belirtiyoruz. Eğer v'nin doğrayının n adet elemanı varsa v'yi gelen her kümenin en az n adet elemanı olması gerektiğini söylüyorum. n'den az elemanı olan bir küme ile başlayıp çelişki bulmaya çalışalım. Bir b kümesinin b1, b2, bm'e kadar vektörleri olduğunu varsayalım. Ve m n'den küçük olsun. Yani vektör kümemde a'dan daha az eleman var. Siz de bana bu kümenin v'yi gerdiğini söylemiş olun. Şu yeşil ifadenin doğru olduğunu düşündüğümü söylerim. Böylece düşünsel bir deneye başlarız. Tamam derim, eğer kümenin v'yi gerdiğini iddia ediyorsanız şöyle bir şey yapalım. Yeni bir küme tanımlayalım. Bu kümenin adını b1 üssü koyalım. Niye böyle garip bir notasyon kullandığımı birazdan göreceksiniz. Bu küme b kümesi artı a1 vektörü olacak. a1 ve b'nin diğer tüm elemanları b1, b2, bm'e kadar, bm'ye kadar. Bu kümenin lineer bağımlı olduğu konusunda sanıyorum hem fikiriz, değil mi? Peki bunu nereden biliyorum? Lineer bağımlılığa göre bu kümenin en az bir elemanı diğerlerinin lineer birleşimi olarak ifade edilebilir. a1'in v'nin doğray vektörlerinden biri olduğunu biliyoruz. Doğray vektörlerinin hepsi v'nin elemanıdır. Bu küme v'nin doğrayı ise v'yi gerer ve v'nin her elemanı bu vektörlerin lineer birleşimi olarak ifade edilebilir. Veya bu vektörlerin her lineer birleşimi v'nin içindedir diyebiliriz. Ve lineer birleşim de a1'in katsayısının 1 ve diğer katsayıların 0 olduğu lineer birleşimdir. Yani a1 de kümededir. a1 v'de ise bu vektörlerin tamamı v'yi gererse tanım gereği v'nin her elemanını bu vektörlerin bir lineer birleşimi olarak kurabilirim. Yani bu vektörlerden a1'i veren bir lineer birleşim yaratabilirim. A1 eşittir d1 b1 artı d2 b2 dm bm'ye kadar diyebiliriz. D'ler sabit ve en az biri sıfırdan farklı olacak. A'nın sıfırdan farklı bir vektör olduğunu biliyoruz. Eğer sıfır vektör olsaydı bu doğray olamazdı. Çünkü lineer bağımsız olmayacaktı. Sıfır vektörünü sıfır çarpı herhangi bir başka vektör olarak gösterebilirsiniz. Yani bu sıfır vektörü olmayacak. Bu da demektir ki, bunlardan en az biri sıfırdan farklı olacak. O zaman diyelim ki, dj, bj, yani bj'nin katsayısı dj sıfırdan farklı. dj eşit değildir, sıfır. Bu terimi yalnız bırakabiliriz. Yani burada dj, bj artı bir sürü şey olacak. Bu terimi yalnız bırakmak için iki taraftan çıkarırız. İki tarafı eksi dj'ye böleriz ve eksi a1'i öteki tarafa atarız. Peki böylece ne oldu, ne yaptık biz? Bir sürü işlem yaptık ama hepsi basit cebir işlemleri aslında. Şimdi şurada bj'yi tek başına bırakabiliriz. Eksi 1 bölü katsayısı. a1 iki taraftan çıkarırsak artı d1 b1 burada biraz boşluk kalacak dm bm'ye kadar. Bütün bunları size a1'in diğer vektörlerin lineer birleşimi olarak yazılabileceğini göstermek, ispat etmek için yapıyorum. Terimlerin yerlerini değiştiriyorsunuz. Terimlerin yerlerini değiştirip bir vektörü diğerlerinin ve a1'in lineer birleşimi olarak yazabilirsiniz. Bu vektör şimdi fazlalık oldu. v'yi germek için artık ona ihtiyacım yok. Bu küme yine de v'yi gerecek. Buraya bir vektör eklemiştim. Yani bu vektörü b1 üstünden silersem hala v'yi gererim. Bunu nasıl biliyorum peki? Çünkü bu vektörü diğerleri cinsinden ifade ettim ve onu silersem hiçbir şey kaybetmiyorum. Başka bir vektörü bulmak için bu vektöre ihtiyacım yoksa bu vektörü diğer b'ler ve a1 ile oluşturabilirim. Şimdi onu silelim ve kümemize v1 diyelim. Veya sadece kümenin adını değiştirelim. Bu, bu biraz olağan dışı bir notasyon. Ders kitaplarınızda böyle bir ifade görmezsiniz. Ama bu ifadenin daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. B1, B2, Bn. Bunlar rastgele isimler. O yüzden değiştirebilirim. Bj eşittir B1 diyelim. B1 de Bj'ye eşit olsun. Değiş tokuş yaptık. Yani yerlerini değiştirdik. Bu vektöre B1 dedim. B1 ve Bj'yi 
yeniden adlandırdım. Yani isimlerinin yerlerini değiştirdim. Şimdi B1'i silersem notasyonu daha da kolaylaştıracağım. BJ'yi siliyorum da diyebiliriz ama o zaman kafalar karışabilir. Neyse, B1 olarak yeniden adlandırdığım BJ'yi sildikten sonra oluşan kümeye B1 diyelim. B1 kümesi eşittir. A1 ve BJ'ye B1 deyip silmiştim. B1, BJ yapmıştım. Yeni kümem şöyle. B2 eksi BJ, evet gerçekten de B1 de olabilirdi, bilemeyiz. Büyük ihtimalle sıfırdan farklı böyle birden fazla vektör var. Bunlardan herhangi birini BJ olarak seçebilirdik. Neyse, BJ'ye bu sefer B1 dedik ve B1'i sildik. Ve şimdi kümemiz şöyle. B3, BM'ye kadar. Bu küme hala V'yi gerer. Çünkü sildiğimiz vektör, kalan vektörlerin lineer birleşimi olarak yazılabiliyordu. Yani V'nin tüm vektörlerini oluşturma kapasitemizi kaybetmedik. Şimdi başka bir vektör oluşturayım. B2 üssü kümesi diyelim. Bu sefer V'nin doğrayından başka bir eleman seçiyorum. İkinci elemanı A2'yi seçiyorum. A2'yi buna katalım. B2 üssü kümesi bu kümenin A2 eklenmiş hali. A1, A2, B2, B3, Bm'e kadar. Bu hala V'yi gerer. Çünkü sadece bir şey ekledim. Ama aynı zamanda lineer bağımlı. Hatırlarsanız başlangıçta bunun lineer bağımlı olup olmadığını söylememiştim. Olabilir de olmayabilirdi. Ama v'deki başka bir vektör ekleyince lineer bağımlı olduğuna kesin gözüyle bakabiliriz. Çünkü eklediğimiz vektörü bu vektörlerden oluşturabiliriz. Ayrıca b1 kümesinin v'yi gerdiğini de biliyoruz. Buna göre yeni elemana eklediğimizde yeni elemanın lineer birleşim olarak yazılabildiğini biliyoruz. Yani bunun lineer bağımlı olduğunu biliyoruz. A2 eşittir bir sabit C1 çarpı A1 artı C2 B2 artı C3 B3 Cm Bm'ye kadar. Böyle diyebiliriz. Şimdi bu katsayıların en azından birinin sıfırdan farklı olduğunu söyleyeceğim. C'lerden en az biri sıfırdan farklı. Aynı zamanda bunun dışında başka bir tane daha olduğunu söyleyeceğim. B terimlerden en az birinin katsayısı sıfırdan farklı olmalı. Şöyle düşünebilirsiniz. Bütün bunlar sıfır olsaydı ne olurdu? Hepsi sıfır olsaydı a2, a1'in lineer birleşimi olurdu. Bunların hepsi giderdi ve a2 eşittir sıfır dışı bir sabit çarpı a1 kalırdı. Ama böyle olamayacağını biliyorum çünkü bu iki vektör lineer bağımsız bir kümeden geliyor. Lineer bağımsız bir kümeden geliyor bu iki vektör. Doğuraydan geliyor. Doğuraydan gelmeleri nedeniyle lineer bağımsızlar. Lineer bağımsız oldukları için de a2'nin bunların lineer birleşimi olarak ifade edilemeyeceğini biliyorum. O yüzden belli terimlerin en az birinin katsayısı sıfırdan farklı olmalı. Diyelim ki o terim cc bc bu önceki terimden farklı. En az birinin sıfırdan farklı olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü hepsi sıfır olsaydı bu iki vektörün lineer bağımsız olduğunu söyleyemezdik. Birbirinin katı olurlardı. Aynı işlemleri yapacağız. cc sıfırdan farklı olduğu için bc'yi tek başına bırakabiliriz. bc eşittir eksi 1 bölü cc çarpı eksi a2 artı c1 a1 cm bm'ye kadar. bc'yi a2 ve diğer vektörlerin lineer birleşimi olarak ifade ettik. O sebepten silelim bunu kümemizden çıkaralım. Kümeden çıkarmadan önce adını değiştireyim. Notasyonu kolaylaştırmak için bj'ye b2, b2'ye de bj diyeceğim. Sadece isimleri değiş tokuş ettim. b2'yi çıkaracağım. Yani şimdi lineer birleşim olarak ifade edebildiğim vektörü çıkarıyorum. Bu terimlerden birini çıkarıyorum ve kümeye b2 diyorum. b2 eşittir a1, a2 ve b'lerin kalanı b3, b4, bm kadar. Dikkat ederseniz hala m elemanım var, m elemanım var ve küme hala v'yi geriyor. V'yi geriyor çünkü çıkardığım eleman diğer elemanların lineer birleşimi olarak yazılabiliyordu. Yani eğer o vektöre ihtiyacım olursa diğerlerinin lineer birleşimiyle oluşturabilirim. Yani o vektör gerekli değildi, fuzuliydi. Küme hala v'yi gerer. Bu süreci tekrar etmeye devam edebilirim. A3'ü ekleyebilirim, B3 üssünü, üssünü tanımlayabilirim. A3'ü şu kümeye eklerim, A2, A3, sonra B3, B4, Bm'e kadar. Bu da lineer bağımlı çünkü bu V'yi gerer. Yani bunun dışında her şey V'yi germekte. Demek ki bu vektörü diğerlerinin lineer birleşimi olarak ifade edebiliriz.
a3 eşittir c1 a1 artı c2 a2 artı c3 b3 c m b m'ye kadar. B'li terimlerden en az birisinin katsayısının sıfırdan farklı olması gerektiğini biliyoruz. Hepsi sıfır olsaydı a3'ün a'lı terimlerin lineer birleşimi olduğunu söylerdik. A'lı terimler lineer bağımsız olduğundan a3'ün böyle bir lineer birleşim şeklinde ifade edilemeyeceğini biliyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. cc sıfırdan farklı diyoruz, bc'yi yalnız bırakıyoruz ve isimleri değiş tokuş ediyoruz, yerlerini değiştiriyoruz. bc'ye b3, b3'e bc diyoruz. b3'ü çıkarıyoruz. a1, a2, a3, b4'ten bm'e kadar, bm'ye kadar elemanların oluşturduğu b3 kümesini böylece elde ettik ve bu hala v'yi gerer. Bunu yapmaya devam ediyorum, bakalım en sonunda ne olacak? Bu süreci tekrarlamaya devam edersem sonuçta bakalım ne olacak. Bütün b'li vektörler gider. Bütün terimleri değiştirmiş olacağım ve küme şu hale gelecek. bm adında bir küme oluşacak ve bu vektörlerin hepsi a'lı bir vektörle yer değişecek. Yani a1, a2, a3, a m'ye kadar. Alt uzayı gelen bir b kümesiyle başladığınızda her zaman buna ulaşabilirsiniz. Bu süreç bittikten sonra aynı sonucu elde edersiniz. Sonuçtaki küme de v'yi gerer. Şimdi bunu yazayım. m sayıda elemanı olan bir küme ile başlayıp bu sonucu elde ettik. m, n'den küçüktür demiştik. Bunu yapmak için yeterli elemanımız var. Çünkü a elemanımızın sayısı b elemanımızın sayısından fazla. Buna göre bu da v'yi gerer. Ama a kümesinin a1, a2, a m'ye kadar elemanlardan oluştuğunu ve m'den n'ye kadar da eleman içerdiğini söylemiştik. Bu arada n'nin m'den büyük olduğunu unutmayın. b'yi tanımladığımızda m'nin n'den m'nin n'den küçük olduğunu söylemiştik. Şimdi bunun v'yi gerdiğini söylüyoruz ama şunun doğray olduğunu da söylemiştik. Bunun doğray olduğu bilgisiyle ispatımıza başlamıştık. Doğray iki şey demek v'yi gerer ve lineer bağımsızdır. Bu sonuca v'yi geren daha küçük bir küme olduğunu varsayarak ulaştık. a1'den am'ye olan kümenin v'yi gerdiği sonucuna ulaşmış olduk. Ama a'nın alt kümesi v'yi gererse a lineer bağımlı olur. Eğer bu alt küme v'yi gererse a n'yi bu vektörlerin lineer birleşimi olarak ifade edebiliriz. Bu da lineer bağımlılık anlamına gelir. a'nın v'nin doğrayı olması durumuyla bir çelişki oluşur. Çünkü doğray lineer bağımsız olmak zorunda. Daha küçük bir gelen küme size a'nın lineer bağımlı olduğu sonucunu verir. Halbuki başlangıçtaki varsayımımıza göre a lineer bağımsızdır. Çelişkimizi elde ettiğimize göre a'dan daha az elemanı olan ve v'yi gelen bir küme bulamayacağımız sonucuna varabiliriz. Bu çok güzel bir sonuç çünkü size v alt uzayını gelen bir x kümesi bulduğumu söyleyeceğim ve x'in 5 elemanı olduğunu söyleyeceğim. Şimdi v alt uzayını gelen hiçbir kümenin 5'ten az elemanı olmadığını biliyoruz. Daha da iyisi, x'in v'nin doğrayı olduğunu ve 5 elemanı bulunduğunu söylersem, bir de y'nin doğrayı olduğunu söylersem, y'nin de 5 elemanı olduğu sonucuna varabiliriz. Değil mi? Peki bunu nasıl biliyorum? y doğraysa o zaman v'yi gerdiğini biliyoruz. Yani 5'ten az elemanı olamaz. Bunu ispatladık daha önce. y'nin 5 veya daha fazla elemanı olması lazım. Ama x ve y'nin v'nin doğrayı olduğunu da biliyorum. Demek ki x de v'yi gerer. Yani x'in y'den daha az elemanı olması lazım. Buna göre y'nin eleman sayısının x'in eleman sayısından fazla olması gerekiyor. Çünkü alt uzayı gelen bir kümenin en az doğray kadar elemanı olması gerekiyor. Ama x de alt uzayı gelen bir küme olduğu için x'in eleman sayısının da y'nin eleman sayısından büyük veya eşit olması gerekir. Çünkü y de bir doğraydır. Bunun eleman sayısı ötekinden büyük veya eşit ve aynı zamanda küçük veya eşitse o zaman x'in eleman sayısı veya kardinalitesi y'nin eleman sayısı veya kardinalitesi ile eşittir diyebiliriz. Şimdi a kümesine geri dönelim a eşittir a1, a2, a n'ye kadar. Şimdi v alt uzayının her doğrayının aynı sayıda elemanı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre v'nin boyutu diye yeni bir terim tanımlayabiliriz. v'nin boyutu v'nin herhangi bir doğrayının eleman sayısıdır. Ve size bu videoda v'nin her doğrayının eleman sayısının aynı olduğunu gösterdim. Yani v'nin boyutu demek, yani v'nin boyutu bence iyi tanımlanmış bir terim.
5 elemanlı ve 6 elemanlı iki doğray olamaz. Tanımsal olarak ya ikisi de 6 veya ikisi de 5 elemanlı olacak. Boyutu ancak bu şekilde tanımlayabiliriz.